வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் இலங்கை தமிழரின் ஜாதி அமைப்புகள் இலங்கை தமிழர் சமுதாயம் ஒரு ஜாதிய சமுதாயமாகும் சங்க இலக்கியத்தில் ஐந்து இணைகள் தொடர்புடைய ஐந்து பழங்குடிகள் குறிப்பிடுகிறது காலனித்துவமும் ஜாதி முறையை பாதித்துள்ளது எனினும் முழு சமுதாயமுமே ஒரே மாதிரியான ஜாதி அமைப்பை கொண்டிருக்கவில்லை கிழக்கு மாகாண தமிழர் மத்தியில் குறிப்பாக மட்டக்களப்பு பகுதியில் காணப்படும் ஜாதி அமைப்பு யாழ்ப்பாண பகுதி ஜாதி அமைப்பினின்றும் பெருமளவுக்கு மாறுபட்டது மட்டக்களப்பில் ஜாதி அமைப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளது போல் மிகவும் இறுக்கமானது அல்ல மேலும் விவசாய மற்றும் கடலோர சமூகங்களுக்கும் இடையில் வேறுபாடுகள் உள்ளன காலனி துவம் ஆட்சியின் காரணமாக பல ஜாதி முக்கிய ஜாதிகளாக இணைந்த பிற ஆக்கிரமிப்புகளை எடுத்துக் கொண்டது வடக்கு பகுதியில் வேளாளர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜாதியினர் அவர்கள் இலங்கையின் தமிழ் மக்களில் பாதிக்கும் அதிகமாக காணப்படுகின்றனர் அவர்கள் வேளாண்மையில் மற்றும் பெரிய நில உரிமையாளர்களாக காணப்பட்டனர் சடங்கு வடிவமைப்பு மூலம் ஆதிக்கத்தை அடைந்த சைவ சித்தாந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் வெள்ளாளர் சமுதாயத்தில் பிற இனத்தவர்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் இடையில் பதினேழு மற்றும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் வெள்ளாளர்கள் மக்கள் தொகை அதிகரித்தது இதில் அகம்படையார் எனப்படும் அரண்மனை ஊழியர்கள் செட்டியார்கள் என்று அழைக்கப்படும் வணிகர்கள் தனக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்படும் கோவில் மேலாளர்கள் மடைப்பள்ளியர் என்று அழைக்கப்படும் கோவிலின் காரியதரிசிகள் மற்றும் மலையாளிகள் கோவியர் வெள்ளாளருடன் தொடர்புடைய ஜாதி விவசாயத்தில் மற்றும் கோவில் வேலைக்காரராக ஈடுபட்டுள்ளனர் வடக்கு கரையோர பகுதிகளில் கரையார்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜாதி அவர்கள் பாரம்பரியமாக கடற்தொழிலில் மற்றும் கடற்படை போரில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அவர்கள் அரச படையினர்களாகவும் மற்றும் தளபதிகளாகவும் பணியாற்றியுள்ளனர் தேவர் என்று அழைக்கப்படும் மரவர்கள் மற்றொரு படைத்துறைக்குரிய ஜாதி கரையார் ஜாதியை சேர்ந்தன முக்குவர் கிழக்கு கடலோர பகுதியில் ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஜாதியாகும் அவர்கள் பாரம்பரியமாக சோனர்களுடன் வரலாற்று ரீதியாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட முத்து குளித்தல் மற்றும் காயல் மீன் பிடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திமிழர்கள் வடக்கு கரையோர பகுதிகள் பெரும்பாலும் கிழக்கில் உள்ள வரலாற்று ரீதியாக காணப்படுகின்றன அவர்கள் பாரம்பரியமாக மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பஞ்சமர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அம்பட்டர் பள்ளர் நலவர் பறையர் மற்றும் வண்ணார் அம்பட்டர்கள் பாரம்பரியமாக நாவிதராக இருந்தனர் பண்டைய காலங்களில் பரிகாரி மருத்துவர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் பள்ளர்கள் வேளாண்மை தொழிலாளர்கள் அவர்கள் வேளாண்மையில் முக்கியமானவர்கள் நலவர் பனையேறுதல் மற்றும் கள்ளு இறக்குதலில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டவர்கள் பறையர்கள் பறையடித்தல் மற்றும் கோயில் சடங்குகளில் முக்கியத்துவம் அளித்தனர் மேலும் வள்ளுவர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் ஐந்து திறமையான கைவினைஞர்கள் கம்மாளர் என அறியப்பட்டனர் மேலும் கொல்லர் தட்டார் தச்சர் கருமான் மற்றும் கண்ணார் மற்றும் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது பிராமணர்கள் எண்ணிக்கையில் சிறியவர்களாகவும் கோவிலுக்குரிய குருமார்களாகவும் பங்களிக்கிறார்கள் கம்மாளர் பஞ்சமர்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் குடிமக்கள் என அறியப்பட்ட ஜாதிகளை அவர்கள் வெள்ளாளர்கள் மற்றும் கரையார்கள் போன்ற பெரிய ஜாதிகளின் கீழ் பணியாற்றினர் அவர்கள் தொழிலில் முக்கிய காரணிகளாக இருந்தனர் மற்றும் அவர்கள் திருமண மற்றும் இறுதி சடங்கு களத்தில் சிறப்பாக முக்கியத்துவம் பெற்றனர் கட்டுண்ட ஜாதிகள் வகை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கட்டுண்ட ஜாதிகள் உயர் அதிகார படிநிலையில் உள்ள ஜாதிகளுடன் பொருளாதார அடிப்படையில் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் யாழ்ப்பாண ஜாதி வேறுபாடுகளுக்கு தொழிலே அடிப்படையாக அமைகின்றது தொழில் சார்ந்த பொருளாதார தொடர்புகளே யாழ்ப்பாண ஜாதியத்தில் அதிகார படிநிலையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக அமைகின்றன இந்த அடிப்படையில் யாழ்ப்பாண ஜாதிகளை இரு பிரிவுகளாக பார்க்கும் வழக்கமும் உண்டு மட்டக்களப்பு பகுதியில் ஜாதி முறை பல விதங்களில் யாழ்ப்பாண ஜாதி முறையிலிருந்து வேறுபட்டு அமைந்துள்ளது சில ஜாதிகள் இவ்விரு பகுதிகளுக்கும் பொதுவானவையாக காணப்பட்ட போதிலும் சில ஜாதிகள் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டுமே தனித்துவமானவையாக காணப்படுகின்றன இது தவிர மட்டக்களப்பில் வெள்ளாளருக்கு அதிகார மேலாண்மை கிடையாது அப்பகுதியில் முக்குவோர் ஜாதியினரே அதிகார மேலாண்மை கொண்டவர்களாக விளங்குகின்றனர் மக்கள் தொகை அடிப்படையிலும் கூடுதல் பலம் கொண்டவர்களாக இருப்பவர்கள் இஜாதியினரை மட்டக்களப்பு ஜாதி அமைப்பில் குடிமுறைமை முக்கியமான ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறது இக்குடிமுறைமை கோயில் ஆதிக்கம் போன்றவற்றினூடாக நிறுவனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழர் சமயம் பற்றி அடுத்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்டும்